హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియోలో సో వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ సో డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఓకే లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక కంప్లీట్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన ఒక లాజికల్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో లాజికల్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మోర్ అంటే లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఒక డేటాని మనం లాజికల్గా ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో ఇంకా మనం క్లియర్గా చెప్పుకోవాలంటే ఈ రియల్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో లైక్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఓకే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ ఈ డేటా బేస్ ట్రాన్సాక్షన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చూడవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా బేస్ యాక్సెస్ ఆపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ హెల్డ్ బిట్వీన్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఏ సింగిల్ లాజికల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ డేటా బేస్ ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకున్నట్టయితే ఈ లైన్ని చాలా రకాలైన డేటా యాక్సెస్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఓకే మనం డేటా బేస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఆర్ డేటా బేస్ని సెండ్ చేసుకుంటాం ఈ కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక బిగినింగ్ బిగినింగ్ స్టేట్ నుంచి ఒక ఎండ్ స్టేట్ మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ పర్సన్ అనేవాడు ఒక ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ని సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు సో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అనేది దాన్ని స్టార్ట్ చేసి దాన్ని సెండ్ చేసి ఎండ్ అంటే ఎండ్ పర్సన్కి దాన్ని చేరవేస్తాడు అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నదాన్ని ఏమంటారంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు ఓకే ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు ఓకే ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఈ ఈ మనం ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో చూడవచ్చు అనమాట ఓకే ఒకవేళ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్లియర్గా లేదనుకో దాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటాం అనమాట ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే అండి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేదు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ కమిట్ స్టేట్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో ఈ కమిట్ స్టేట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి ఒక థింగ్ నుంచి ఇంకొక థింగ్కి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి డేటా బేస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే దాన్ని మనం కమిటెడ్ స్టేట్ అంటాం సో ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్దర్గా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఒక కొన్ని స్టేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వేరియస్ స్టేట్స్ అనేవి మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో చూస్తున్నాం ఏంటి ఆ స్టేట్స్ అండ్ వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఓకే అది ఈ స్లైడ్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి యాక్టివ్ స్టేట్ యాక్టివ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బిగినింగ్ అనమాట ఓకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఆ స్టేట్ని ఏమంటాం అంటే యాక్సివ్ యాక్టివ్ స్టేట్ అంటాం ఓకే యాక్టివ్ స్టేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ అంటే లైక్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది బిగిన్ అవుతుంది బిగిన్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది లైక్ రీడ్ రేట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ అంటే పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రాన్సాక్షన్లోని వాల్యూస్ని కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క డేటాని కానీ మనం రీడ్ కానీ రైట్ కానీ చేస్తుంటాం ఈ స్టేట్లో ఇంకోటి పార్షియల్లీ కమిటెడ్ ఈ ఇక్కడ ఈ పార్షియల్ కమిటెడ్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట ఓకే పార్షియల్లీ కమిటెడ్ అంటే ఇంకోటి కమిటెడ్ స్టేట్ కమిటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక కంప్లీట్ ఇది ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఎండ్ అయిపోయింది ఓకే సో దీన్ని మనం కమిటెడ్ స్టేట్ అంటాం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూసారు ఇక్కడ ఈ కమిటెడ్ స్టేట్ మాత్రమే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ టు అనదర్ ఓకే అంటే ఇక్కడ డేటా బేస్ని ఈ కమిటెడ్ స్టేట్లో మాత్రమే మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా ఈ కమిటెడ్ స్టేట్లో జరిగిపో జరిగిపోతుంది అంటే కమిటెడ్ స్టేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సో అది ఈ కమిటెడ్
టర్మినేట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి టర్మినేషన్ అంటే మనకు తెలుసు అంటే అక్కడితోని లీవ్ అయిపోవటం అక్కడితోని ఎండ్ అయిపోవటం ప్రొసీజర్ అంతా సో మనం దాన్ని టర్మినేషన్ అంటాం కదా సో ఇక్కడ ఈ టర్మినేటెడ్ స్టేట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టర్మినేటెడ్ స్టేట్కి రీచ్ అయిపోయింది అంటే అక్కడితో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది లీవ్ అయిపోయింది అక్కడితోనే సో మళ్ళీ అది రీస్టార్ట్ అవుతుంది తప్ప ఇంక అక్కడి నుంచి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ అనేది ఉండదు సో ఇవి స్టేట్స్ అనమాట ఒకటి యాక్టివ్ స్టేట్ పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ కమిటెడ్ స్టేట్ ఫెయిల్డ్ స్టేట్ అండ్ టర్మినేటెడ్ స్టేట్ సో నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చూసుకున్నాం ఒక బిగినింగ్ స్టేట్ ఒక ఎండ్ స్టేట్ ఉంటుంది అని చెప్పి స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ స్లైడ్లో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక బిగినింగ్ స్టేట్ ఒక ఎండ్ స్టేట్ అనేది మధ్యలో ఉన్న ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం ఓకే ఒక బిగినింగ్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మధ్యలో ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటాం ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇందాక లైక్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో స్టేట్స్ అనేవి ఆ స్టేట్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఒక పెక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది ఎలా టర్మినేట్ అవుతుంది అని చూద్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బిగినింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందనుకో అక్కడ యాక్టివ్ స్టేట్ అనేది ఉంటుంది అది యాక్టివ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది ఈ యాక్టివ్ స్టేట్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అని చెప్పుకున్నాం ఈ రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఇది ప్రాపర్గా ఉంది సో ఇది ప్రాపర్గా ఉంటేనేమో పార్షియల్ కంప్లీటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అదర్వైజ్ ప్రాపర్గా ఇక్కడ డేటా అనేది లేదు అనుకో అది ఫెయిల్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది ఓకే ఓవర్ ఏదైనా టెక్నికల్ ఎర్ర వచ్చినా అది ఫెయిల్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే అది పార్షియలీ కంప్లీట్గా వెళ్తుంది ఈ పార్షియల్ కంప్లీట్లో ఉన్న ప్రాపర్ డేటా అనేది కరెక్ట్గా ఉండి అనుకో సో ఇక్కడ ఎటువంటి టెక్నికల్ ఎర్ర లేదనుకో సో అది కమిటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ కమిటెడ్ స్టేట్ అనమాట సో ఇక్కడితో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది అంటే ఎండ్ అయిపోతుంది ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అది లైక్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది టర్మినేట్ అయ్యి మళ్ళీ అది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ స్టేట్ కాంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఫెయిల్డ్ అయిన స్టేట్ అయినా టర్మ్ కమిటెడ్ అయిన స్టేట్ అయినా అల్టిమేట్గా టర్మినేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చేయడానికి ఏమి ఉండదు అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి అది అటామిసిటీని ఫా ఫాలో అవుతూ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ మళ్ళీ యాజ్టీజ్ అయితే ప్రొసీజర్ ఉందో అది ఫాలో అవుతూ వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ కమిటెడ్ స్టేట్లో ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా ప్రొసీజర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇంకేముంది నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ అది స్టార్టింగ్కి వెళ్తుంది స్టార్టింగ్కి వెళ్ళడానికి ముందు ముందు టర్మినేట్ అవ్వాలి ఓకే టర్మినేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అట్లా ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం మనం ఒక బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ ఏటీఎం ద్వారా మనం ఒక మనీని ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి మనీని డ్రా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో అదేం చేస్తుంది పర్టికులర్గా కొన్ని కొన్ని స్టెప్స్ని ఫాలో అను ఫాలో అవుతుంది అనమాట లైక్ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయటం మనీని ఎంటర్ చేయటం ఓకే ఒకవేళ మధ్యలో ఎక్కడైనా టెక్నికల్ ఎర్ర వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ అని పడుతుంది ఫెయిల్డ్ అయ్యి మళ్ళీ అది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కానీ చేస్తుంది ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి అది నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళి అలాగే మనీ అది లాస్ట్లో మనకి విత్డ్రా అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు అది కమిటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినట్టు ఓకే అక్కడ మధ్యలో ఎక్కడైనా లైక్ ప్రొసీజర్లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉండే టెక్నికల్ ఎర్ర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఫెయిల్డ్ స్టేట్కి వస్తుంది ఫెయిల్డ్ స్టేట్కి వస్తుంది ఓకే ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఫెయిల్డ్ స్టేట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ అది కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది ఓకే ఈ ప్రొసీజర్ అనేది కంప్లీట్గా ఎండ్ అయిపోయింది అని ఎండ్ అయిపోయింది అంటే టర్మినేటెడ్ అయిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ట్రాన్సాక్షన్ జరపాలి ఒకవేళ ప్రొసీజర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది మళ్ళీ అది ఒక కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది ఓకే యూర్ ఆ ప్రొసీజర్ అనేది కంప్ కంప్లీట్గా సక్సెస్ అయింది సో టేక్ యూర్ కార్డ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అది టర్మినేట్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే అక్కడ అక్కడ కూడా ప్రొసీజర్ అనేది లీవ్ అయిపోతుంది అక్కడ నుంచి ఎండ్ అయిపోతుంది సో అదేంటి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ వేరే ఒక కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ జరపడానికి అక్కడ వీలు ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ ప్రొసీజర్ని మనం చూద్దాం అనమాట ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అనేది ఎగ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూషన్లో భాగంగా ఫస్ట్ యాక
ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కమిటెడ్ స్టేట్కి వస్తుంది కమిటెడ్ స్టేట్కి ఎంటర్ అవుతుంది కమిటెడ్ స్టేట్కి ఎంటర్ అయింది అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటి కమిటెడ్ స్టేట్కి ఎంటర్ అయింది అంటే అక్కడ ఆ ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరిగింది అని మీనింగ్ ఓకే ఇఫ్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది అది గోస్ టు ద ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఓకే ఇఫ్ ద సక్సెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మళ్ళీ లైక్ అబౌట్ ద అబౌట్ ఇట్స్ ఇన్ ద యాక్టివ్ స్టేట్ ఓకే అదేం చేస్తుంది మళ్ళీ యాక్టివ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అయిన స్టేట్ ఫెయిల్ అయిన స్టేట్ అయినా ఫెయిల్ అయిన స్టేట్ ఏం చేస్తుంది యాక్టివ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది ఓకే ఫెయిల్ అయిన స్టేట్ అనేది టర్మినేటెడ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది టర్మినేటెడ్ కాంచి మళ్ళీ ఆ ఆపరేషన్ అనేది కంప్లీట్గా లీవ్ అయిపోతుంది లీవ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది రోల్ బ్యాక్ అయ్యి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఏదైతే యాక్టివ్ స్టేట్ ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా ప్రొసీజర్ అనమాట ఓకే మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది ఇది ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ చూస్తుంటాం అనమాట ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది లైక్ యాక్టివ్ స్టేట్ పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ కమిటెడ్ స్టేట్ ఓకే ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఆ తర్వాత ఏదైతే లాస్ట్ స్టేట్ ఏదైతే టర్మినేటెడ్ స్టేట్ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ని స్టెప్ బై స్టెప్గా యూజ్ చేసి మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేదాన్ని మనం రెగ్యులర్గా మనం రియల్ టైం యూజ్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్లో మనం జరుపుతుంటాము సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క యూజెస్ చూద్దాం ఇక్కడ ఈ యూజెస్ ఏంటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక డేటా యాక్సెస్ అనేది షెడ్యూల్గా కన్కరెంట్లీగా మనం నిర్వహించవచ్చు అంటే కన్కరెంట్లీగా అంటే ఏంటంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం షెడ్యూల్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మల్టిపుల్ డేటాని ఓకే వితౌట్ బిగినింగ్ ఇంటర్ఫేరియర్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఒక డేటాకి ఇంకొక డేటాకి సంబంధం లేకుండా మల్టిపుల్ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ జరపవచ్చు అనమాట ఓకే మల్టిపుల్ డేటా ఎలా జరపవచ్చు అంటే ఒక స్టేట్ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ని సో ఇలా మల్టిపుల్గా మనం జరుపుకోవచ్చు అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి అటామోసిటీ అండ్ తర్వాత కన్ అదే కన్సిస్టెన్సీ తర్వాత ఐసోలేషన్ ఓకే తన తర్వాత డ్యూరబిలిటీ ఈ కండిషన్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అలాగే ఇది రీడ్ రేట్ ఆపరేషన్స్ రీడ్ రేట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లైక్ సాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే దాని తర్వాత రికవరబిలిటీ సీరియలైజబిలిటీ అండ్ క్యాష్ క్యాడింగ్ ఇవైతే ఉన్నాయో రికవరబిలిటీ సీరియలైజబిలిటీ అనే ఏదైతే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం ఈ వి ఈ మనం ఈ వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఏదైతే మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో ఓకే దాని తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో దీన్ని ఎలాగ యూజ్ చేసి అంటే కన్కరెన్సీ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసి డేటా లాకింగ్ ఏదైతే ఉందో లాక్స్ లాకింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ కన్కరెన్సీని కంట్రోల్ దీన్ని ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసి డేటా లాక్ డేటా అనేది లాక్ అవ్వకుండా ఓకే డేటా అనేది లాక్ అవ్వకుండా ఒక పీస్ఫుల్ ఒక పర్ఫెక్ట్గా అది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి మనం ఈ కన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో దాని తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ చూసాయి ఇప్పుడు డిస్అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం నార్మల్గా మనం అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ మధ్యలో ఉండగానే ఎండ్ యూజర్ నుంచి ఏవైనా ఒక లైక్ చేంజెస్ జరిగాయి అనుకోండి ఎండ్ యూజర్ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మధ్యలో ఉండగానే ఏదైనా చేంజెస్ చేశాడు అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం డిఫికల్టీ అవుతుంది ఓకే డిఫికల్టీ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక డేటా అనేది రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా డేటా అనేది మధ్యలో ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వచ్చి స్టాప్ అయిపోయింది అనుకోండి సో మళ్ళీ అది స్టార్టింగ్ నుంచి కంటిన్యూ అవ్వాలి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఏదైతే ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ మళ్ళీ ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ మళ్ళీ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంతే కానీ మధ్య నుంచి కంటిన్యూ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే పార్షియల్గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట ఓకే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం మనం ఏటీఎం నుంచి మనీ విత్డ్రా చేయటం అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంచ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా మధ్యలో లైక్ ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ అయ్యి మిస్టేక్ అయ్యి కానీ లైక్ ఏదైనా మనం ఫోన్పేలో ఏదైనా అమౌంట్ పే చేసేటప్పుడు మధ్యలో మిస్టేక్ అయిందనుకో అది ఏం చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచే చేయమంటుంది తప్ప మధ్య నుంచి
सो इधं वीडियो सो ई रोज वीडियो मैं ट्रांसाशन मेनेज क्लीयर का तेजकना ट्रांसाशन मेनेज ऐक्ट स्टेट यानी तरह पारशल कमटेड यानी कमटेड यानी ओके फेल स्टेट यानी टर्मेट स्टेट यानी स्टेट्स मैं क्लीयर का एक्सप्लेन चुस्कना लाइक स्टेट इंप्लीमेंट अवतनाई ओके स्टेट नीचे और स्टेट की एला मूवी सो अला ट्रांसाशन अला एग्जिक्यूटी सो ई एग्जिक्यूशन अला उ रियल टाइम में एला हेल्प दीन ओक प्रोस एंटी का वीडियो मैं तेजकना कदा सो ई वीडियो मैं नचते वीडियो ने लैक चेक अलगे वीडियो मेलो कमेंटे अलगे डाउटना कमेंटे अलगे पैथा लाइफ यूट्यूब झानल की सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग बाय